Regionální televize jich se právě nachází v sále Mikulovského zámku, kde se koná reprezentační ples města Mikulova a my se jdeme podívat, jak to ve víru tanci právě tady vypadá. A že to vypadalo úžasně, o tom nebyl pochyb. Letošní reprezentační ples města Mikulova byl připraven pro náštěvníky na jedničku. Červená, černá a žlutá barva, která symbolizuje Španělsko, byla vidět všude. Proč zrovna Španělsko jsme se zeptali ředitelky Mikulovské rozvojové Petry Eliášové. Myslím, že to byla taková týmová práce, protože každým rokem má reprezentační ples města Mikulova nějaké téma. A po černobílém plesu jsme si říkali, že by to chtělo trošku oživit a že by to tam chtělo trochu té červené, takže jsme se rozhodli pro tento styl, akorát díky covidu vlastně ten ples dvakrát nebyl, tak jsme velice rádi, že v roce 2023 jsme ho mohli uskutečnit. Byl tedy nějaký povinný dress code? Tak povinný určitě ne, ale pokud dámy chtěli i pánové, tak mohli zvolit právě něco ve stylu španělska, ve stylu flamenka, což většina, jak jsem si všimla, taky udělala a vypadá to úplně úžasně. Kdo dnes vystupuje na plese města Miklova? My jsme zvolili pražský kvartet Unik, kvartet se jmenují, protože dá se říct, že pravidelně vystupují na našem plese a je to, myslím si, velice profesionální kvartet, který zpříjemní ten večer. Pak Estudio Andalus z Brna, což je taneční skupina, která se zabývá víceméně španělskými tanci a flamenko je číslo jedna u nich. No a pak tu máme The People. Tradiční reprezentační ples města Mikulov se uskutečnil po dvouleté přestávce vynucené pandemii koronaviru. Ples zahájil Unique Quartet, který se poté vystřídal s kapelou The People. Ve vinárně k poslechu, ale i k tanci hrála cymbálová muzika Kasanica. Celým večerem prováděli moderátoři Michaela a Jiří Danielovi. V předsálí byl pro náštěvníky připraven zábavný fotokoutek. Příprava ale celého plesu pro organizační tým je velice náročná. Příprava je celkem rozsáhlá, ať už po grafické stránce, kdy se snažíme, aby ten styl byl profesionální, aby všechno bylo v tom jednom vizuálu, to znamená, ať už od počínaje kartiček přes programy, přes tombolu, přes všechno. Takže je to několika měsíční práce pro 300 lidí, kteří potom se přijdou bavit, tak aby byli spokojení a měli všechno, na co si vzpomenou. Je teda plný dům, dá se říct? Ano. Je, je plný dům, bylo vyprodáno, myslím si, celkem rychle, protože ten hlad si myslím po tom plesu byl velký a jak už jsem říkala, tři roky tu žádný ples nebyl a já myslím, že každá žena chce se hodit do gala a vzít si ty speciální šaty, jít si k tomu kadeřníkovi a nechat se namalovat, aby potom vypadala úplně nádherně a byla královnou večera. Peti, je někdo, komu byste chtěli poděkovat třeba nějakým sponzorům? Samozřejmě ano, ale nemůžu je vymenovat všechny. Já bych asi chtěla nejvíc poděkovat městu Mikulov, protože v součinnosti s ním vlastně ten ples můžeme pořádat a hlavně regionálnímu muzeu Mikulov, v jejich prostorách ten ples každoročně je, že nám to umožňují, protože je to naprosto noblesní záležitost. Partnerům děkujeme v celém večeru průběžně tady, takže asi tyhle, ty dvě, tyhle ty dva subjekty jako město Mikulov a regionální muzeum Mikulově. Ples na pódiu zahájila paní starostka Jitka Sobotková společně s místo starostou Drásenhofenu Danielem Huglem a ředitelkou Petrou Eliášovou. Město Mikulov úzce spolupracuje s touto příhraniční rakouskou obcí a to již 27 let, kdy jako první byl ples Mikulov Drásenhofen. Od té doby se Drásenhofen stal partnerem celého plesu. Paní starostko, ples města Mikulova, co to pro vás znamená, co to obnáší pro starostku? Je to nádherná událost a hlavně po těch dvou letech, kdy vlastně díky covidu nemohl tento reprezentativní ples města Mikulova být. Pro mě, co by starostku, je to vlastně první takováto velká společenská událost a moc ji užívám. Koho jste pozvala na ples města? Pozvali jsme vlastně naše kolegy z Drásenofenu a samozřejmě jsou zde i zastoupeni naši přátelé a blízcí třeba i z Břeclavy nebo i z 
blízkého, dalekého okolí. Jak si užíváte celý pěst? Jsem fakt potěšená, že spoustu dám i pánů jsou opravdu stylově oblečení, skvělá muzika, opravdu ta organizace, kterou připravila Miklovská rozvojová, je na velmi vysoké úrovni a to vlastně z plesů města Miklov dělá tu top událost plesové sezóny celého regionu. Oh, 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 oh